good morning dear students now we are in standard 5 and uh, we have one subject english grammar and this is your book of english grammar Bo workbook and textbook also now these are the contents we have to learn this year the sentence the use of noun the use of adjective articles oblique determiners and all these are, are uh, near about 20 uh, contents we have to learn in this year and the first content is the sentence we all are familiar with the sentence we all are familiar is the sentence the definition of sentence the definition of sentence is the collection of a meaningful words is called a subject the collection of a meaningful words is called a sentence there are four main types of sentence first one is the assertive sentence is it means uh, here the first one is first one is the assertive sentence iska matlab hota hai vidhanarthi vakya dusra imperative sentence matlab adhyarthi vakya jisme hum adhya kar sakte kuch bhi bol sakte kuch bhi mag sakte usko then interrogative yani uh, prashnarthak jiske last mein question mark ka sign ho and exclamation exclamatory exclamatory and jiske last mein udgarvachak kuch to bhi dhakka dek baat news aise uski bhi ye pehchan sakte usko humse then work with your partner and write five sentences of each kind ye humko kya bola hai isne pehle exercise di wali kya diya wala hai ki is charo ki bhi kya karna hai panch panch word humko likhna hai or now move to the next definition first one is the subject subject is a very important part in the sentence subject kya hota hai bahut hi important part hota hai subject is the part of the sentence which means the person which means the person the person or a things we are speaking about matlab kya hota hai wo subject kya hota hai chalo subject is a very important part of the word so, subject kya hota hai ek to ek person hota hai ya ek khadi thing hoti hai jo sabse uh, first aati hai sentence mein first time aati hai then predicate is the part that the sentence we state something about the subject in a simple words a sentence minus a sentence minus its subject is the predicate isko hum kya kar sakte aasani se aasani si bhasha mein kya kar sakte jo sentence hai usme ka subject chhod kar baki sab jo part hai wo kya hai predicate hai wo kya hai predicate hai dekho idhar idhar dekho subject aur predicate ye kya hai pura sentence hai kaun sa the earth moves around the sun the earth moves around the सन ये पूरा सेंटेंस है इसमें का सब्जेक्ट है द अर्थ एंड द प्रेडिकेट क्या है मूव अराउंड द सन और प्रेडिकेट क्या है उसमें का मूव अराउंड द सन मतलब रिमेनिंग पार्ट दी स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग ये पूरा एक मीनिंगफुल सेंटेंस है उसमें का सब्जेक्ट है दी स्टोरी एंड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ये क्या है प्रेडिकेट है ऐसे ही हमको पहचाना है खाली सब्जेक्ट जो छोड़कर बाकी बचा वाला पार्ट क्या रहता है प्रेडिकेट रहता है नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पेज रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हमको क्या दिए वाले कुछ ग्रुप्स दिए वाले वर्ड्स के हर इज निशा डॉल प्लेइंग वी देखो क्या है ये कुछ भी मीनिंगफुल नहीं रखता खाली क्या है वहाँ पर वर्ड दिए वाले हमको क्या करना है इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है उसका मीनिंगफुल सेंटेंस कैसा आएगा देखो निशा इज प्लेइंग विथ हर डॉल निशा क्या कर रही है निशा जो लड़की है ये क्या कर रही है अपने डॉल के साथ खेल रही है ऐसा हमको क्या करना है डिफरेंट वर्ड्स एक लाइन में अच्छे से जोड़ना है और एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है हमको दिस वर्ड्स मेक अ कंप्लीट सेंस सेंस है ना सेंटेंस मतलब पूरा क्या होता है अच्छे से बना वाला है सर्च अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सर्च ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस ऐसे ही जो उसका होता है कंप्लीट सेंटेंस बनता है उसको क्या बनते हैं सेंटेंस बोलते हैं अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए वाले आपको इंपॉर्टेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखो क्या है पहला है द वर्ड यू द वर्ड मस्ट बी इन अ प्रॉपर ऑर्डर जो कुछ भी हमने ऊपर वो वर्ड दिखे वो सब कैसे होना ऐसे प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहे इसलिए कि वो मीनिंगफुल सेंटेंस बने then the the words must have a complete meaning us jo jo wo jo word hai uska meaning kaisa hona chahiye complete hona chahiye then the first word must begin with a capital letter usme ka jo pehla jo letter hai wo kaisa hona chahiye capital hona chahiye then fourth one the sentence must end with a full stop a, a mark of a interrogation or exclamation जो सेंटेंस है जिस टाइप का सेंटेंस है उस टाइप के अनुसार हमको क्या करना चाहिए फुल स्टॉप देना चाहिए कॉमा या कॉमा देना चाहिए या क्या करना चाहिए लास्ट में 
क्वेश्चन मार्क और एक्सलामेशन मार्क ये चार ये जो तीन मार्क है फुल स्टॉप इंट्रो क्वेश्चन मार्क एंड एक्सलामेशन मार्क ये तीनों में से कौन सा जो सेंटेंस है उस टाइप से हमको चूज करके पक्का एक देना है ओके देन द नेक्स्ट डेफिनेशन फ्रेज फ्रेज देखो क्या होता है फ्रेज क्या होता है जो क्या होता है जोड़कर वर्ड आते हैं देखो अभी क्या है दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस सच अ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज जो पूरा सेंस नहीं बनाते देखो पहला क्या है ऑन द टेबल ऑन द टेबल यानी टेबल पर इन द रूम यानी रूम में विथ माई अंकल यानी अंकल के साथ आफ्टर अ टू आवर्स यानी दो आवर्स बाद दो घंटे बाद लुक एट दिस सेंटेंस वर्ड्स इन इटालिक आर द फ्रेजेस दो इटालिक लैंग्वेज इटालिक फॉन्ट में दिए वाले ये क्या है फ्रेज है आई सो अ कैट ऑन द वॉल आई सो अ कैट ऑन द वॉल मैंने क्या किया है कैट देखा कहाँ पर देखा ऑन द वॉल ऑन द वॉल द सन राइजेस इन द ईस्ट सन कहाँ से राइज होता है ईस्ट से राइज होता है देन दे वेयर प्लेइंग विद अ बॉल वो किसके साथ खेल रहे हैं बॉल के साथ खेल रहे हैं द रोज इज अ द रोज इज अ फ्लावर ऑफ ग्रेट ब्यूटी रोज कैसा है फ्लावर है विद अ ग्रेट ब्यूटी उसको क्या दिया वाला है ग्रेट ब्यूटी है बहुत ही अच्छा सुंदर सा वो फूल है कौन सा फूल रोज का नाउ लुक अगेन लुक एट द वर्ड्स इन इटालिक ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ही हैज अ चेन विच इज मेड अप ऑफ बॉल गोल्ड मतलब उसके पास जो चेन है वो कैसी बनी वाली है गोल्ड की बनी वाली है हियर विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड गोल्ड इज नॉट अ फ्रेज ये फ्रेज नहीं है तो क्या है इट हैज अ सब्जेक्ट विच क्या है सब्जेक्ट है करता है उसमें क्या एंड प्रेडिकेट क्या है इट इज मेड अप ऑफ अ गोल्ड ये किससे बनी वाली है गोल्ड से बनी वाली क्या है प्रेडिकेट है नाउ क्लॉज उसको उसमें उसमें एक सेंटेंस में एक क्लॉज आता है देखो क्या आता है सर्च अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्लॉज उसको में क्या आता है सब्जेक्ट भी आता है प्रेडिकेट भी आता है और कुछ पार्ट सेंटेंस का क्या होता है बचता है रिमेनिंग रहता है उसको क्या बोलते हैं क्लॉज बोलते हैं देखो अभी क्या है हमको एक्सरसाइज के ऊपर जाना है एक्सरसाइज में क्या है कुछ सेंटेंस सॉल्व कर कर दिए वाले हमको कुछ हमको खुद को सॉल्व करने हैं देखो पहला क्या है रीराइट इस सेंटेंस इन द एक्सलामेटरी फॉर्म क्या कौन से फॉर्म में लिखना है एक्सलामेटरी फॉर्म मैंने पहले बोला था एक्सलामेटर में क्या आता है ऐसा साइन आता है उसको उससे हमको क्या करता है वो एक्सलामेटरी क्वेश्चन सेंटेंस जो है वो पहचान में आता है देखो पहले क्या है द सन इज अ फेरी हॉट सन कैसा है फेरी हॉट है बहुत ही हॉट है गर्म है उसको क्या करना है फेरी की जगह हमको क्या करना है हाउ डालना है फेरी की जगह क्या करना है हमको हमको हाउ रखना है उसके बाद क्या करना है जो पीछे वाला जो वर्ड है हॉट वो पहले लिया देन एंड द रिमेनिंग सेंटेंस उसके बाद में मतलब पहला सेंटेंस क्या था हम करा क्वेश्चन क्या था द सन इज अ वेरी हॉट द सन इज अ वेरी हॉट उसको हमने कैसा बनाया फेरी की जगह क्या लिया हाउ हाउ हॉट द सन इज हाउ हॉट द सन इज सेकंड वाला देखो क्या है शी लुक्ड वेरी लवली शी लुक्ड वेरी लवली अभी हमको क्या करना पड़ेगा फेरी की जगह क्या करना है हाउ लिखकर लिखना है फेरी की जगह क्या लिखना है हाउ लिखना है देन लवली एंड शी लुक उसके बाद में क्या लिखना है शी लुक और क्या देना है हमको एक्सलामेशन मार्क इसी तरह तुमको बच्चों ये रहने वाले तीन क्या करने हैं आपके वर नोटबुक में सॉल्व करने हैं दे इन द सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या है रीराइट इज सेंटेंस इन द आसेरेटिव फॉर्म अभी हमने पहले क्या किया एक्सलामेटर में किया अभी क्या कौन सा इसमें करना है आसेरेटिव में करना है देखो क्या है पहला हाउ काइंड गॉड इज अभी उसी तरह ऊपर की तरह ऊपर क्या करना किया था हमने आसेरेटिव का एक्सलामेटरी कर किया था अभी क्या करना है हमको एक्सलामेटरी का आसेरेटिव करना है देखो पहले क्या दिया वाला है पर हाउ काइंड गॉड इज क्या किया वाला है पहले गॉड लिया जो कि मेन सब्जेक्ट है उसके बाद लिया हेल्पिंग वर एम इज गॉड इज और हाउ का क्या लिया फेरी काइंड देन सेकेंड वन हाउ टॉल दैट गर्ल इज हाउ टॉल दैट गर्ल इज अभी हमको क्या करना है दैट गर्ल पहले क्या लेना है दैट गर्ल उसके बाद इज हाउ का क्या आएगा फेरी और टॉल का टॉल वैसे का वैसा अभी यहाँ पर हमको एक्सलामेशन मार्क देने की जरूरत नहीं यहाँ पर क्या देना है हमको फुल स्टॉप देना है मतलब उसका क्या आएगा आंसर दैट गर्ल इज वेरी टॉल दैट गर्ल इज वेरी टॉल इसी तरह ये भी तुम सॉल्व करो देन द थर्ड वन इज री राइट इट सेंटेंस इन द इंट्रागेटिव इंट्रागेटिव फॉर्म इंट्रागेटिव फॉर्म में लिखना है हमको इंट्रागेटिव यानी क्वेश्चन मार्क के ई ट्रेन लास्ट नाइट ई ट्रेन लास्ट नाइट लास्ट नाइट में क्या हुई बारिश हुई वाली लास्ट नाइट में क्या हुई बारिश हुई यहाँ पर हमको क्वेश्चन पूछा है डिड इट रेन लास्ट नाइट क्या रात में बारिश हुई ऐसा हमको क्या किया क्वेश्चन पूछा है क्या रात में बारिश